Partit politik e në Shqipëri i kushtoj në vit bugjetit të shtetit afërsisht si 1.500.000 euro dhe vetëm në fushata zgjedhore afro 530.000 euro. Kjo është vetëm një pjesë e fondeve shtetërore, por partit financohen edhe nga kuotat e antarësis, nga fondet jo publike të cilat janë dhurimet financiare, dhurimet në natyrë, shërbimet, sponsorizimet, kredit, apo garancit të ndryshme si dhe gjdo transakcion tjetër financiar. Në zgjedhje dhe vitit 2017, si pas Komisioni Qëndrorë të zgjedhjeve, shifra e shpenzimeve që deklaruan partit ishte 1.8 milion euro, por sondajit zbulojnë kosto shumë herë më të larta. Fondacioni Westminster për demokraci realizoj një studim në Shqipëri në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Sipërmarjes, si pas të cilit kosto e zgjedhjes e një deputeti është 166.000 euro, por një pjesë e madhe të dhënave financiare nuk registrohen. Po të marrë është se sa janë shpenzura kandidatë të ndryshëm, po edhe nga vetë partit politika, po edhe kontributor të tjerë, pretendohet dhe studimit të regojnë që mund shkëtë dhe 23 milion euro për fushatën e vitit 2017. Ekspertët sugjerojnë financimi 100% të zgjedeve nga bugjeti i shtetit, me qëlim shmangin e burimeve të panjohura të financimeve që më pas, si që argumentojnë ata, kompensohen me koncensione apo tendera, në shifra qindra milion euro në dëmë të bugjetit të shtetit. Fondet publike në Shqipëri edhe vërtetuar dhe nga kontrol dhe ljartë të shtetit, abuzime të karitur në 1.7 miliard euro. Dhe të e këta depotet në rrasë se janë me prejardit të botës së si për marës apo biznesmen, janë të gashëm të fudën parlament pikërish për të devijuar këtë tortë të madhe që abuzohet me finansat publike. Institucioni i vetëm që kontrolon financimin e partive është Komisioni Qëndrori Zgjedjeve. Êshtë e pa tolerushme për një vënd si Shqip për fushatat aqë luksozet të zhvilluara nga partit politike. Ekspertët janë kritik me parashikimet ligjore në birolin e Komisioni Qëndrorë të Zgjedive në monitorimin e financimit të fushatave zgjedore. Êshtë një ligjë difektos, sëpse partit kanë vetëm detyrim të deklarojnë, por se kush investigon, se kush raporton, se kush shikon difektet e kapura nga audituesit e pavarur, kjo nuk është e përcaktuar. Këj që zëja verifikon vetëm afatin e dorzimit të raportit financiar. Ne kemi draftuar, por nuk kemi arritur të përfundojmë një reform të plot zjadhore. Kjo ka bërë që këj që zëja të shikoj dhe gjerësue për në zjerë regula dhe për të marrë vendimet të cilët e përmirsojmë procesin fjallë. Si që është raportimi i kandidatve për kryetar bashkje. Kemi marrë vendim për standardizimin e formatave të raportimit, standardizim të të formatëve të auditimit, kemi vendozër regula procedurial, se si do të hetohen shkeljet. Dy partit kërësora, ajo socialiste në qeveri dhe partia demokratike në opozit, për mes përfajsuesve të tyre rendisim për pjeket ligjore, duke vequar atë në prak të zgjedive politike të 2017-ës, mes të cilave dhe monitorimi online i aktiviteteve politike nga audituesit në Komisionin Qëndror të Zgjedive. Pra standarte përsa i përket numrit të aktiviteteve në fushatë të zgjedhore ose jo, Standartë përsa i përket të qmimit minimal, bi bazë në cilit duhet për logarit e një aktivitet e një natyre të saktuar dhe një aktivitet akoma me i madhë, qmime lidur me shërbimet të cilet duhet të ofrojshin nga të tretët të subjekteve politike, pra ka parashikuar disa standartë, disa qmime reference, bi bazë në cilave auditët e pavarur bëjnë për logaritjet të cilat i përqasin më pas me vetë deklarimet e subjekteve politike. Shumë nga komponentet e një fushatët të financuar në mënyrë masive, pra të proporcioneve mamuthjane të ndërhyrjes në gjithë infrastrukturën në Shqipëris apo dhe në përqytetet tona në koncept urbanistik gati, me flamuj, me parulla, të gjitha u shdukën. Bëhet pa kosto fushatët pakten në për ambjendet tona publike apo urbane. Partit politike gjithmon janë vëmënshme për skelur ligje në mënyrë që të përfitojnë në mënyrë të pa drejt elektoralist. Kjo si e sigurisht një betej të vazhdushme në dërmjet partive politike dhe Komisioni Qëndrorë të Zgjedeve. Komisioni Qëndrorë i Zgjedeve me mbështetje në Institutit Demokratik Amerikan rekomandon harmonizimin e ligjit të partive politike dhe kodin zgjedor pasi si qëto dhe kryetari Clemens Guri Ato bjën desh në disa pika me njëra tjetërën. Përkojmë të harmonizohet kuadri ligjarë. Kemi menduar që të ketë politika penalizuse. Jo në gjitha rastet mundet që subjektet zjedhore të kenë një masë ndushkuset të njëjtet barabar. Kërkojmë kompetenca më të qarta të Komisionit Qëndrorë Zjedeve. Kërkojmë procedura konkrete që kanë bëjnë me auditimin dhe monitorimin e fushatës zjedhore.
kërkojmë futjen e, në proces të elementve apo të subjekteve treta, cilat do të kenë kompetencën dhe mundësin për siel informacione dhe për të trajtuar në Komisionin Qëndror Zjedeve. Kërkojmë që kuadrë ligjor të jetë më i vëmëndësëm dhe të disiplinoj procedurat që kanë bëjnë me ankimimet. Instituti Demokratik Amerikan në grejë shqecimin e pragu të donacioneve. Liqi partive politike parashikon se bëhen publike vetëm emrat e personave që dhërojnë më shumë se 100.000 lek. Ky prak vlerësohet i lartë dhe në cënim të transparencës. Si pas raporteve të partive politike në zgjedhjet e fundit, më shumë se 1.4 e donacioneve, 27.8% ishin nën pragun e raportimit. Standarti të cilit neve jemi prafruar në vitin 2011 dhe në pas me ndryshimet e tjera, i kësaj shume është e standart i planuar gjersisht edhe në vëndet e tjera të rajonit, si një standart normal, përsa i përket bëris publike ose jo të donatorit. Në raportin e fundit, ose bëje o di rekomandon për partit politike për pjeke serioze për të trajtuar qështin e vazhdueshme me të blerje së votës. Por për masat që fenomeni ka marrë në vendin tonë dhe skema e ngritur e bashkëpunimit të ngusht midis shtetit dhe partis në pushtet nga njëra anë dhe krimit të organizuar nga anë atjetër, cilat bashkëpunojnë ngushtësisht për një shqitblerje masive të votës, është një skem e frikshme e cila është një skem kriminale që do, duhet të demontohet një orë e mpërpara. Në mendimin tim, sa her flasim për këtë ne flasim në parim. Mi përndarja e parimit me realitetin ka të bëjmë me kuantifikimin e masës. Pra në qëfëse ne kemi një rast në 3 milion vota, kjo me të vërtet mund të vërtetoj që ka krim, por a është krimi ndikues në elektorat, unë mendoj që jo, nuk është në Shqipëri. Sëpse në rast parë nuk mund të mblesh do të një pushtet të tërë. Krimi elektoral dhe blerja e votës është një fenomen për Shqipërin. Letë, se cila parti letë drejtoj gishtin ke pjesa tjetër, Por, për fatë të kejq, për i shumë vitesh, për i shumë procese zjedhore, blerja e votës është një, është, një, është një fakt që ne nuk e mëhojmë dot. Një prej momenteve që ka shkaktuar debat janë dhe kontratat e lobimit të partive kryesore me kompani të huaja, me vlera qindra mira e euro me qëllim forcimin në raporteve me zyrtarë të Washingtonit. Për partin demokratike ka një hetim të hapër për këtë qështje, edhe pse kontratat të tila janë të liqme, ka mjaf dyshime për burimin e financimit të tyre, ashtu si qka dhe pik pyetje mbi dobin e lobimeve në veprimtarin e partive. Shqipria është një vënd i vogël dhe me ekonomi të dobot e me gjitha të partit nuk kursehen për të shpenzuar shumë atë më dha parash në zgjedhje dhe në funksion të tyre. Ndaj dhe qështja e financimit të partive vazhdo në të mbetet një nërpikat më të erta të veprimtarin së tyre. Për zërin e Amerikës, Mimuza Picari, Tiranë.